நீட் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நீட் எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன சாப்டர்ஸ் படிக்கணும் நீட்டுக்கான கம்ப்ளீட் சிலபஸ் என்னங்கிறது தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் முதல்ல இந்த நீட்டு நீட்டுங்கிறாங்களே அந்த நீட்டுனா என்னன்னு கொஞ்சம் நீட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களே அப்படின்னு கேட்கிறவங்களுக்காக இந்த ஃபியூ செகண்ட்ஸ் நீட் எக்ஸாம்ங்கிறது ஒரு ஆல் இந்தியா லெவல் மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இந்த எக்ஸாம் நம்ம கிளியர் பண்ணி நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு பிடிச்ச மெடிக்கல் காலேஜில் நம்மளுக்கு பிடிச்ச மெடிக்கல் கோர்ஸில் நம்ம ஜாயின் பண்ண முடியும் இந்த எக்ஸாம் மூலியமாக என்ன மாதிரி மெடிக்கல் கோர்ஸஸில் நம்ம ஜாயின் பண்ணலான்னா எம்பிபிஎஸ் எம்பிபிஎஸ்னால் பேச்சுலர் ஆஃப் மெடிசன் அண்ட் பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் பிடிஎஸ் வந்து டென்டல் சயின்ஸ் பிஏஎம்எஸ்ங்கிறது ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் பிஎஸ்எம்எஸ்ங்கிறது சித்தா மெடிசன் பியுஎம்எஸ்ங்கிறது உனானி பிஹெச்எம்எஸ்ங்கிறது ஹோமியோபதி ஸோ இந்த மாதிரி கோர்சஸ்லலாம் நீட் எக்ஸாம் மூலியமாக நம்ம ஜாயின் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் எழுத போகிற இந்த நீட் எக்ஸாமில் டோட்டலாக ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் இந்த ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸை நம்ம மூணு பகுதியாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று ஃபிசிக்ஸ்க்கு ஒன்று கெமிஸ்ட்ரிக்கு இன்னொன்று பயாலஜிக்கு ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வரும் அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரிலேருந்தும் நாற்பத்தஞ்சு கொஷின்ஸ் வரும் பயாலஜிலேருந்து நைன்டி கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு இது எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணால் நூற்றி எண்பது கொஷின்ஸ் நீங்கள் நீட் எக்ஸாமில் எழுத போகிறீங்க நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு சரியான ஆன்சருக்கும் நாலு மதிப்பெண் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஏதாவது ஆன்சர் தப்பாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வாங்கின மொத்த மதிப்பெண்லேருந்து ஒரு ஒரு மார்க்காக கழிக்கப்படும் இப்படிப்பட்ட நீட் எக்ஸாமோட சிலபஸ் யார் ஃப்ரேம் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நேஷ்னல் மெடிக்கல் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அதாவது மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா அவங்க தான் நீட் எக்ஸாமுக்கான சிலபஸை ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணும்போது எதை மைண்டில் வச்சு ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்ஸோட லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் சிலபஸையும் எல்லா சிபிஎஸ்இ சிஓபிஎஸ்இ என்சிஆர்டி சிலபஸையும் கோ ரிலேட் பண்ணி காமனாக ஒரு சிலபஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இந்த நீட் சிலபஸ் அஃபீஷியலாக ரெண்டு பேஜில் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவோட வெப்சைட் அதாவது டபிள்யூ 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 டாட் என்சிஐ இந்தியா டாட் ஓஆர்ஜி இந்த வெப்சைட்லேயும் நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சியோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் அதாவது டபிள்யூ 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 டாட் என்டிஏ டாட் என்ஐசி டாட் ஐஎன் இந்த ரெண்டு வெப்சைட்லேயும் நீட்டுக்கான அஃபிஷியல் சிலபஸை நம்ம பிடிஎஃப்பை டவுன்லோட் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஒரு தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஒரு பேப்பரும் ஒரு பெண்ணும் கையில் வச்சுட்டு இந்த வீடியோவை பாருங்கள் பிகாஸ் நான் சொல்கிற இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஏன்னா நீட் சிலபஸ் தமிழ் மீடியமில் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நம்மளே தான் இங்கிலீஷில் இருக்கிறத வந்து தமிழுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் சொல்கிறது அங்கங்கே குறித்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு படிக்கும் போது ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த அஃபிஷியல் நீட் சிலபஸ் படி நம்மளுக்கு மொத்தமாக ஐம்பத்தி ஒம்பது நீட் சாப்டர்ஸ் இருக்குது ஃபிசிக்ஸில் கெமிஸ்ட்ரியில் பயாலஜின்னு பிரித்து பிரித்து பார்த்தோன்னா ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து பத்தொம்பது சாப்டர் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் நைன் சாப்டர்ஸும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் டென் சாப்டர்ஸ் இருக்குது கெமிஸ்ட்ரியில் டோட்டலாக தேர்ட்டி சாப்டர்ஸ் இருக்குது அதில் லெவன்த் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபோர்டீன் சாப்டர்ஸும் டுவெல்த் கெமிஸ்ட்ரியில் சிக்ஸ்டீன் சாப்டர்ஸ் இருக்குது பயாலஜியில் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜிலேருந்து ஃபைவ் ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் வருது என்னடா இவ்வளோ சாப்டர்ஸ் தான் இருக்கா ரொம்ப கம்மியாக சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா அங்கே தான் நம்மளோட மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு சாப்டருக்குள்ளேயும் நிறைய சப் டாபிக்ஸ் சப் சாப்டர்ஸ் இருக்குது எல்லாத்தையுமே கிளப் பண்ணி சிம்பிளாக ஃபிஃப்டி நைன் சாப்டர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபிஃப்டி நைன் சாப்டர்ஸில் என்ன என்னெல்லாம் வருங்கிறது இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் முதல்ல ஃபிசிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபிசிக்ஸில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் இந்த ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் படிக்கும் போது இதுக்கு கீழே ரெண்டு சப் சாப்டர்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட் இன்னொன்று யூனிட்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் இந்த மாதிரி சில சாப்டர்ஸ்க்கு சப் சாப்டர்ஸ்ன்னு ஒரு ரெண்டு மூணு சாப்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த சப் சாப்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது தான் நம்ம ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்டோட கம்ப்ளீட் சிலபஸை படித்து முடிப்போம் நெக்ஸ்ட் கைனமேட்டிக்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸ் கீழே அகெயின் ரெண்டு சாப்டர்ஸ் இருக்குது
ஆனால் சில புக்ஸில் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ரிஜிட் பாடின்னு இருக்கும் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ரெண்டுமே ஒரே சாப்டரை தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அடுத்த சாப்டர் கிராவிடேஷன் இதுவும் ஒரு சிங்கிள் சாப்டர் இதுக்கு கீழே சப் சாப்டர்ஸ் கிடையாது நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பல்க் மேட்டர் இந்த சாப்டர் கீழே மூணு சப் சாப்டர்ஸ் இருக்குது ஒன்று மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட் ரெண்டாவது மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூவிட்ஸ் மூணாவது தேர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பல்க் மேட்டர் நம்ம இந்த வாரம் படிக்க போகிறோன்னா அந்த சாப்டர் கீழே இந்த மூணு சப் சாப்டர்ஸ் நம்ம படித்து முடிச்சிருந்தால் தான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பல்க் மேட்டர் சாப்டரை நம்ம சுத்தமாக படித்து முடிச்சிருக்கோங்கிறதுக்கான அர்த்தம் வரும் ஓகே அடுத்தது தேர்மோ டைனமிக்ஸ் இந்த தேர்மோ டைனமிக்ஸ் நம்ம ஃபிசிக்ஸ்லேயும் வரும் கெமிஸ்ட்ரிலையும் வரும் வேணும்னா அது ரெண்டு சாப்டர்ஸும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி கூட படிக்கலாம் அடுத்தது பிஹேவியர் ஆஃப் பர்ஃபெக்ட் கேசஸ் அண்ட் கைனடிக் தியரி இந்த சாப்டரில் நம்ம முழுக்க முழுக்க வெறும் கேசஸ் பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் இந்த சாப்டரை ஜென்ரலாக என்சிஆர்டி புக்ஸ்லேயோ மற்ற புக்ஸ்லேயோ கைனடிக் தியரின் தான் ரெப்ரஸண்ட் ஆகிருக்கும் வேற ஸ்டேட் போர்ட் புக்ஸில் பிஹேவியர் ஆஃப் பர்ஃபெக்ட் கேசஸ் இல்லைனா ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் அந்த மாதிரி ரெப்ரஸண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே ஒரே சாப்டர் தான் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணது கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் கடைசி சாப்டர் ஆசிலேஷன்ஸ் அண்ட் வேவ்ஸ் இந்த சாப்டர் கீழே ரெண்டு சப் சாப்டர்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஆசிலேஷன்ஸ் இன்னொன்று வேவ்ஸ் ஸோ ஆசிலேஷன் மேம் படிக்கும் போது இந்த ரெண்டு டாபிக்ஸும் இன் டீட்டெயில்டாக படிக்க வேண்டியது இருக்கும் அடுத்தது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸோட முதல் சாப்டர் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் இந்த சாப்டரில் ரெண்டு சப் சாப்டர்ஸ் இருக்குது எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபீல்ஸ் படிக்கணும் இன்னொரு சாப்டர் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் பொட்டென்ஷியல் அண்ட் கெப்பாசிட்டின்ஸ் படிக்கணும் அடுத்தது கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி கீழே அந்த ஒரு சாப்டர் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அதை படித்தா போதும் நம்மளோட அடுத்த சாப்டர் மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் மேக்னெட்டிசம் இந்த சாப்டர்லேயும் அகெயின் ரெண்டு சப் சாப்டர்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து மூவிங் சார்ஜஸ் அண்ட் மேக்னெட்டிசம் இன்னொன்று மேக்னெட்டிசம் அண்ட் மேட்டர் அடுத்த சாப்டர் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ஸ் பேர் மாதிரியே அதுக்குள்ள ரெண்டு சாப்டர்ஸ் இருக்கு ஒன்று எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் இன்னொன்று ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ஸ் நம்மளோட அடுத்த சாப்டர் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் இந்த சாப்டர்ல அது ஒரு சாப்டர் மட்டும் தான் இன்க்ளூட் ஆகுது ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் மட்டும் படிச்சா போதும் நெக்ஸ்ட் ஆப்டிக்ஸ் ஆப்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமான ஆப்டிக்ஸ் இருக்கு ரே ஆப்டிக்ஸ் இன்னொன்று வந்து வேவ் ஆப்டிக்ஸ் ஸோ அந்த ரே ஆப்டிக்ஸ் ஒரு சாப்டரும் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் ஒரு சாப்டரும் இருக்கு அடுத்த சாப்டர் டூயல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் ரேடியேஷன் இது அகெயின் ஒரு சிங்கிள் சாப்டர் இந்த ஒரு சாப்டர் மட்டும் படித்தா போதும் அடுத்தது ஆட்டம்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியை பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட்டம்ஸ் ஒரு சாப்டரும் நியூக்ளியே ஒரு சாப்டரும் இருக்கும் ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் கிளப் பண்ணிட்டு படித்தா தான் நம்மளோட ஆட்டம்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியர் சாப்டரோட சிலபஸ் முடியும் அடுத்தது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸோட கடைசி சாப்டர் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் இந்த சாப்டரோட பேர் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்னே சில புக்கில் இருக்கும் சில புக்ஸில் செமி கண்டக்டார் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் சில புக்ஸில் செமி கண்டக்டார் டிவைசஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ நேம்ஸ் வச்சு கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க எல்லாமே ஒரே சாப்டர் தான் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது அடுத்தது கெமிஸ்ட்ரியில் என்னென்ன சாப்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் கெமிஸ்ட்ரியில் டோட்டலாக தேர்ட்டி சாப்டர்ஸ் இருக்குது எல்லாமே சிங்கிள் சிங்கிள் சாப்டர்ஸ் தான் இருக்குது இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு சாப்டர் கீழே சப் சாப்டர்ஸ்ன்னு பெருசாக எதுவும் கிடையாது ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் மொத்தமாக என்னென்ன சாப்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு நான் லிஸ்டடாக சொல்கிறேன் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் மொத்தம் பதினாலு சாப்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் முதல் சாப்டர் சம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி ரெண்டாவது சாப்டர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அண்ட் ஆட்டம் மூணாவது சாப்டர் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் பீரியாடிசிட்டி இன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நாலாவது சாப்டர் கெமிக்கல் பாண்டிங் அண்ட் மாலிகுலா ஸ்ட்ரக்சர் அஞ்சாவது சாப்டர் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் கேசஸ் அண்ட் லிக்விட்ஸ் ஆறாவது சாப்டர் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஏழாவது சாப்டர் ஈக்வலிபிரியம் எட்டாவது சாப்டர் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஒன்பதாவது சாப்டர் ஹைட்ரஜன் பத்தாவது சாப்டர் எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் பதினொன்னாவது சாப்டர் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் பன்னிரெண்டாவது சாப்டர் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி சம் பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் பதிமூணாவது சாப்டர் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் பதினாலாவது சாப்டர் என்விரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ
பதினாறாவது சாப்டர் கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரி டே லைஃப் ஸோ டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் மொத்தம் பதினாறு சாப்டர்ஸ் இருக்கு இங்கே நம்ம ஒரு விஷயம் கவனிக்க வேண்டியது இருக்கு லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் கெமிஸ்ட்ரியில் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸுங்கிற சாப்டர் ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ நீங்கள் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் சாப்டர் படிக்கிறீங்கன்னா குரூப் தேர்ட்டீன்லேருந்து குரூப் எயிட்டீன் வரைக்கும் அட் அ ஸ்டெச் படித்து முடிச்சுடுங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பி பிளாக் தனியாக டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பி பிளாக் தனியாக தனித்தனியாக படிக்கிறத விட சேர்த்து படிக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது பயாலஜி பயாலஜியில் மொத்தமாக டென் சாப்டர்ஸ் தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட சப் சாப்டர்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் டைவர்சிட்டி இன் லிவிங் வேர்ல்டு இந்த சாப்டர் கீழே நாலு சப் சாப்டர்ஸ் இருக்கு ஒன்று த லிவிங் வேர்ல்டு ரெண்டாவது பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் மூணாவது பிளான் கிங்டம் நாலாவது அனிமல் கிங்டம் இந்த நாலு சாப்டர்ஸுமே நம்ம படித்தாதான் டைவர்சிட்டி இன் லிவிங் வேர்ல்டோட கம்ப்ளீட் சிலபஸ் கவர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ரெண்டாவது சாப்டர் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் இன் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இந்த சாப்டர்லேயும் மூணு சப் சாப்டர்ஸ் இருக்கு ஒன்று மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் ரெண்டாவது அனாட்டமி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் மூணாவது ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் இன் அனிமல்ஸ் ஸோ இந்த மூணு சாப்டர்ஸை நம்ம கவர் பண்ணும்போது தான் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் இன் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸுங்கிற பெரிய சாப்டர் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அடுத்தது மூணாவது சாப்டர் செல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த சாப்டர் கீழேயும் அகெயின் மூணு சப் டாபிக்ஸ் அதாவது மூணு சப் சாப்டர்ஸ் இருக்கு ஒன்று செல் த யூனிட் ஆஃப் லைஃப் ரெண்டாவது பயோ மாலிக்யூல்ஸ் மூணாவது செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன் ஸோ இந்த மூணு சாப்டர்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது தான் செல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்கிற சாப்டர் கம்ப்ளீட் ஆகும் நம்மளோட நாலாவது சாப்டர் பிளான் ஃபிசியாலஜி இந்த சாப்டர் கீழே அஞ்சு சப் சாப்டர்ஸ் இருக்கு ஒன் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் டூ மினரல் நியூட்ரிஷன் த்ரீ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இன் ஹையர் பிளான்ஸ் ஃபோர் ரெஸ்பிரேஷன் இன் பிளான்ஸ் ஃபைவ் பிளான் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ பிளான் ஃபிசியாலஜி சாப்டரோட சிலபஸ் கீழே இந்த ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸை நம்ம படித்தாகணும் நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அகெயின் இதுக்கு கீழே ஏழு சப் சாப்டர்ஸ் இருக்கு ஒன்று டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் இந்த சாப்டரில் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் கம்ப்ளீட்டாக படிப்போம் ரெண்டாவது பிரீதிங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் இந்த சாப்டரில் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமை இன் டெப்தாக படிப்போம் மூணாவது பாடி ஃப்ளூவிட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் இந்த சாப்டரில் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் பற்றி படிப்போம் நாலாவது எக்ஸ்கிரேட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் தேர் எலிமினேஷன் இந்த சாப்டரில் எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் பற்றி இன் டெப்தாக படிப்போம் அஞ்சாவது லோக்கமோஷன் அண்ட் மூமெண்ட் இந்த சாப்டரில் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் அண்ட் மஸ்குலா சிஸ்டம் பற்றி படிப்போம் ஆறாவது நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் இந்த சாப்டரில் நர்வஸ் சிஸ்டம் பற்றி டெப்தாக படிப்போம் ஏழாவது கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் இன்டிகிரேஷன் இந்த சாப்டரில் என்டோக்ரைன் ஆர்கன்ஸ் பற்றியும் என்டோக்ரைன் ஹார்மோன்ஸ் பற்றியும் நம்ம படிப்போம் ஸோ இதோட லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜி முடியுது அடுத்தது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜியோட முதல் சாப்டர் ரீப்ரொடக்ஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் கீழே நாலு சப் சாப்டர்ஸ் இருக்கு ஒன்று ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கானிசம்ஸ் ரெண்டாவது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸ் மூணாவது ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் நாலாவது ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் இந்த நாலு சாப்டர்ஸுமே ரீப்ரொடக்ஷன் கீழே நம்ம படிப்போம் நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டோட ரெண்டாவது பயாலஜி சாப்டர் ஜெனடிக்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷன் இந்த சாப்டர் கீழே மூணு சப் சாப்டர்ஸ் படிப்போம் ஒன்று பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் ரெண்டாவது மாலிகுலா பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மூணாவது எவல்யூஷன் ஸோ இந்த மூணு சப் சாப்டர்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் ஜெனடிக்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷனுங்கிற முக்கியமான சாப்டரோட சிலபஸை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஓகே அடுத்த சாப்டர் பயாலஜி அண்ட் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் அகெயின் இதுக்கு கீழே மூணு சப் சாப்டர்ஸ் இருக்கு ஒன்று ஹியூமன் வெல்த் அண்ட் டிசீசஸ் ரெண்டாவது ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இன் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் மூணாவது மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் அடுத்த சாப்டர் பயோ டெக்னாலஜி அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் இந்த சாப்டர் கீழே ரெண்டு சப் சாப்டர்ஸ் இருக்கு பயோ டெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் இன்னொரு சப் சாப்டர் பயோ டெக்னாலஜி அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு சாப்டர் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜியோட கடைசி சாப்டர் எக்காலஜி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் அகெயின் இந்த சாப்டரில் நாலு சப் சாப்டர்ஸ் இருக்கு ஒன்று ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட்
நீட் எக்ஸாம்கான டீட்டெயில்டு சிலபஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யுர் எக்ஸாம்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ குட் டே